สวัสดีครับผมมินจากไลฟ์ฟอตโตบล็อกครับมิวเอ็กปี1 4 1 5ี่ขับ4เหลือ 700,000 น่าเล่นไหมครับปีนี้อันนี้เครื่องเท่าไหร่อ่ะเครื่อง 3,000 ปะอ๋อขับ4อยู่แล้วเครื่อง 3,000 น่าเล่นนะนะครับน่าเล่นนะเครื่องเหนียวอยู่แล้วยังใช้ได้อีกนานนะครับอยู่กับเราได้อีกนานไปเที่ยวได้ทั่วฟ้าเมืองไทยเออถือว่าราคาดีนะเพราะรถใหม่เดี๋ยวนี้ราคาแบบอ,อันนี้รถก็แบบอายุไม่ได้เยอะคือรถญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่เกิน5ปีเนี่ยมักจะแบบโดยพื้นฐานนะหลักการคือเราก็ต้องไปดูสภาพรถจริงดูเลขไมล์ดูหลายอย่างประกอบกันเดี๋ยวนี้เช็คศูนย์ได้ด้วยว่ารถเนี่ยเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับแต่โดยพื้นฐานไม่เกิน5ปีเนี่ยก็มักจะบอกว่าโอเคเล่นได้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็มาดูราคานะครับอฮาคุณสารันถามคือที่ผมจูบหัวไว้จริงๆก็ทางราชการเขาบอกมาแล้วว่าคงไม่มีนะครับคือไอเรื่องเรื่องลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยภาษีสรรพสามิตเนี่ยในอดีตก็คือภาษีหน้าโรงงานใช่ไหมครับอตอนหลังสรรพสามิตก็มาปรับว่าหน้าโรงงานแต่คุณต้องคิดต้นทุนในการทําการตลาดด้วยนะฮะค่าสื่อสารการตลาดเนี่ยค่าโฆษณารวมเข้าไปแล้วค่อยมาคิดภาษีตัวนี้แต่ก่อนก็คิดตาม CC ใช่ไหมมีพอมาเติม E20 ได้อีกช่วงนั้นก็มี25 30แล้วแต่เป็นขั้นบันไดไปตอนนี้ก็ตามมลพิษภาษีสัปดาห์มิตรแล้วค่อยไปคิดเอาภาษีสัปดาห์มิตรก้อนหนึ่งเนี่ยไปคิดเป็นภาษีบำรุงท้องที่แล้วก็ทั้งก้อนอีกรวมราคารถไปคิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% อันนี้เท้าความคือถ้าถอดจริงๆยุคเนี่ยภาษีสัปดาห์มิตรเนี่ยมันน้อยกว่ายุคที่รถยนต์คันแรกนะครับตอนตอนรถยนต์คันแรกอันนี้เราพูดเรื่องรถคันแรกก่อนเพราะว่าตอนนั้นเขาจํากัดเครื่องเบนซินไม่เกินพันห้าพันหกแล้วก็กระบะนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันไม่เกิดนะคือเดิมก็คิดว่ามันจะไม่เกิดเพราะว่าคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องสําคัญจําเป็นปุ๊บเนี่ยอย่างรัฐบาลปัจจุบันผมว่าเขาก็ไม่อยากจะก๊อปปี้นโยบายหรือแนวทางของรัฐบาลทักษิณยิ่งรักอะไรเงี้ยผมคิดงั้นนะแล้วส่วนหนึ่งตอนนี้มีแต่รายจ่ายนะครับการเก็บภาษีสัมสามิตรหรือภาษีฟุ่มเฟือยเนี่ยเล่าบุรีรถยนต์แบรนด์เนมเนี่ยมันเป็นภาษีทางตรงรัฐบาลมีแต่รายจ่ายนะครับยังต้องมาหันตรงนี้อีกนะก็คงยากนะครับก็คงยากแล้วถอดกันจริงๆถึงเวลาเขาคงแบบซีวิกเหรอเดี๋ยวนี้มันพันห้าใช่ไหมซีวิกขั้นแปดไม่ได้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบพันห้าถ้ามันลงรายละเอียดจริงถ้าสถานการณ์มันแย่มากเกิดเขาทำเขาทำอีโคคาร์กระบะอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากได้ก็ได้เราอยากได้รถคันใหญ่แต่เขาอาจจะไม่มีแพ็กเกจนะถ้าถ้า,าถ้าพื้นฐานจากที่เขาเคยทำเนี่ยภาครัฐเนี่ยสับสามิตรเขาก็ทำแค่เก่งเบนซินพันห้าพันหกนะครับก็เรียกว่ารถยนต์คันแรกนะก็ยังมีคนรอนะแต่เขาบอกแล้วเขาไม่ทำใช่ไหมฮะอ่คุณไผ่บอกว่าเลือกไม่ถูกจะใช้รถในสวนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวรอดูรถใหม่ของโตโยต้าก่อนนะครับสวัสดีครับน้องนัตตี้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ก่อนเบอร์โทรศัพท์นะครับก็0 9 6 1 3 1 8 3 3 6นะครับโทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยนะฮะเดี๋ยวดูเปิดสายเรียบร้อยนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาได้ดูจากใส่น้อยก็มีนะครับจะมาแล้วครับจะมาแล้วครับนะฮะก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็สัปดาห์หน้านะครับแต่คือที่ผมยังไม่ได้พูดอะไรออกมาร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องของกําหนดการเนี่ยผมเนี่ยผมรีเฟซมือถือผมนะฮะว่ามีอีเมลหมายเชิญนะครับแจ้งกําหนดการเปิดตัวของโตโยต้ามาไหมดูทั้งวันเลยแต่เรื่องวันที่4เนี่ยผมทราบมาก่อนนานๆแล้วแต่ถ้ายังไม่เห็นก็เลยแบบมันก็เปลี่ยนได้หมดอะ่ะเพราะยุคนี้เนี่ยบางทีเขาจัดออนไลน์อ่ะถูกไหมมันไม่เหมือนจัดแถลงข่าวแล้วผมไปร่วมงานแล้วผมไปเดินดูรถอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาบอกล่วงหน้าเนี่ยเป็นเดือนแล้วมันมักจะแบบเป๊ะมันเลื่อนยากเพราะว่าคอนเฟิร์มสถานที่สั่งอาหารเครื่องดื่มนะฮะพนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ทุกวันนี้พอมันเป็นออนไลน์นะฮะเป็นไลฟ์สดเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดนะครับคนก็ถามว่าวันที่เท่าไหร่ตัวไฮรักใหม่ก็คือเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือวันที่4แต่พอไม่มีอีเมลส่งจดหมายแจ้งนะครับก็เลย
ฝนตกไม่ใช่ครับมันเป็นเป็นสเปรย์หมอกนะฮะครับผมอ่าก็สงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะวันที่ตัดสินใจแล้วคุณพนักพงศ์ก็ส่งรูปรถมาให้ช่วยดูก็ได้ครับในผมเข้าใจว่าอินบ็อกซ์ของเพจผมมันก็จะน่าส่งรูปได้นะอืมส่งรูปมาเออ,เอ,อมีคนส่งได้ส่งมาให้ดูเช่นสงสัยอะไรอันนี้จะให้แนวทางนะครับในการเลือกดูรถแคมรี่ยังนะครับสำหรับไมเนเชนนะฮะเมืองนอกยังยังสเต็ปถ้าเขาคงไล่เปิดรถยังไม่ครบลายเลยนะครับสำหรับรถสีดานแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นพีอุดก่อนนะถ้าพีอุดปรับถึงจะเป็นแคมรี่ปีอุทที่เมืองนอกนะน่าใช้มากใช้รถน้อยที่บ้านมีดีเซลแล้วสองคันก็ต้องก็เบนซินนะครับเงียบๆสบายๆนะฮะไปจอดไปซื้อของในเมืองจอดอะไรเงี้ยเสียงเครื่องยนต์ก็ไม่รบกวนใครนะครับมลพิษก็ต่ำด้วยเบนซินของ GLC 250คูปนะครับคุณพมรพบถามไว้นะครับอ๋อแสกอุ้มค่ายรถนะฮะไม่หรอกครับตอนนั้นก็เป็นกระแสะแล้วแต่นะแล้วแต่ก็จะทําแล้วแต่เราจะอ่านสื่อไหนนะครับเพราะตอนนั้นผมเห็นตอนอสมัยรัฐบาลนายกยิ่งรักก็คือถ้าดูแล้วก็คงแบบคนซื้อรถเยอะมากทุกคนแฮปปี้หมดซิตี้แฮชแบ็กจะใช้เครื่องตัวซิตี้ไหมเหรออนะครับคงไม่นะครับนะฮะเขาขายคู่กันก็แค่นี้ก็ยังต้องรอดูยาวๆนะเรื่องเรื่องอความทนทานของเครื่องบล็อกใหม่นะครับเรื่องที่เขาจะต้องมีลันนิ่งเชสต่างๆเพราะว่าพอใช้งานจริงแนละ้วเมืองไทยมันร้อนมากมันมีผลหมดนะครับเครื่องยนต์นมันร้อนเยอะห้องเครื่องมันก็ร้อนแต่วัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ย e power กับ h y b r i อันไหนน่าใช้กว่าก็คนละแบบนะเดี๋ยวขอลองขับนะฮะคือ,อ e power เนี่ยผมเคยขับในสนามนะเคยนำเรียนไปแล้วแต่แบบทางไกลยังไม่เคยเขาบอกว่ามันจะเหมาะมากเวลาขึ้นเขามีอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่ผมจะต้องคอนเฟิร์มกับทางไม่รู้ว่าใครจะคอนเฟิร์มผมได้นะครับที่จะได้เจอกันเช่นว่าถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาขึ้นเป็นโค้ดเออร์เลอร์ลดวิ่งได้ไหมเพราะตอนนี้มันต่ออนุกรมอยู่นึกออกไหมครับ e-power เนี่ยเป็นไฮบริดแบบต่ออนุกรมจะแตกต่างจากไฮบริดของ Honda กับ Toyota ที่เขาเป็นพาราเลลนะฮะเครื่องยนต์มีลงเพาเหมือนกันนะครับอันนี้ต่อแบบอนุกรมคือถ้าพูดเรื่องความแรงความอะไรเงี้ยได้นะฮะจะต้องรอดูอ้าวคุยเรื่องอะไรอยู่รถใหม่รถประเภทไหนนะครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็คือ,อใช่ครับไฮลักกับ Fortuner นะฮะ m i n o r c h a i n เท่าที่ทราบมาวันที่4แต่เปิดดูอีกทีเผื่ออีเมลมาเราจะได้รู้ทันทีนะครับเราไลฟ์ไม่มียังไม่มีวันนี้วันศุกร์แล้วด้วยนะครับก็ถ้าวันนี้ไม่มีก็เดี๋ยววันจันทร์ไม่แน่เสาร์อาทิตย์อาจจะถ้าเสาร์อาทิตย์เขาบอกว่าวันที่4ชัวร์แล้วเดี๋ยวผมจะมานั่งไลฟ์สดเนี่ยมานั่งคุยนะตื่นเต้นอ้าวโทษโทษโทษทับนะครับมีสายไม่มีสายโทรเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ขึ้นไว้ตรงนี้ขึ้นไว้บนหัวผมเลยเรามาต่อกันดีกว่า c v i c RS กับ 3SP ผมบอกเอียนใจไปทางไหนเหรอเวลาไปขับนะก็ไม่ต้องเลี่ยงนะโกหกไม่ได้หรอกเวลาที่เราไปขับรถคันไหนเรารู้อยู่แล้วว่ารถคันไหนเนี่ยใครเป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับแล้วเวลาเราไปขับเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนสื่อมวลชนให้ดีเบตนะก็ Civic RS กับ Mazda 3คือ Mazda 3นี่เนียนกว่านะในเรื่องของอุปกรณ์ภายในภายนอกนะออแต่การขับขี่อะไรเงี้ยมันแล้วแต่คนชอบนะอย่าง Mazda 3เนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยมันก็สนุกนะเกียร์แบบ
ออโต้ออโตเมติกแบบทอล์กคอนเวอร์เตอร์นะครับของซิตี้เอ๊ะของซีวิกเนี่ยเป็น CVT นะฮะก็ความสนุกความมั่นใจอะไรเงี้ยมาด้ามันทำได้ดีนะแต่ความแรงนะครับต้องยอมรับนะทางตรงนี่โอ้สู้เขาไม่ได้เลยนะครับซีวิกตัวเทอร์โบนี่แรงจริงนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์กลายเป็นมาด้าที่ทำออกมาเนียบนะส่วนพื้นฐานของรถนะครับก็น่าเสียดายที่มาสด้าอาจจะลดต้นทุนไปหน่อยพัฒนาช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบคานระบบการสะเทือนด้านหลังเนี่ยมันก็เฟิร์มนะฮะถ้ากระแทกนะวิ่งในโค้งเนี่ยเกาะนะครับกระแทกอะไรลงมาทีปึ้งแรกเนี่ยอยู่นะแต่พอถ้าเจอถนนที่เป็นคลื่นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันขับแล้วมันยังแบบนะต้องไปลองนะครอบของพวกเนี่ยเวลาคุณไปคุณต้องเตรียมกันบ้างแบบว่าคิดว่าทํำยังไงจะได้ลองของพวกนี้นะเพราะไปทดสอบที่ศูนย์เนี่ยมันได้ขับวนไม่เกินกิโลแล้วมันไม่ค่อยรู้อะไรนอกจากไปนั่งรถเพื่อนถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยยังไงแม่ยายคุณต้องไปด้วยอย่างเงี้ยคุณไปลองนั่งข้างหลังแล้วให้เพื่อนพาขับเนี่ยถ้าเพื่อนมีทั้งซีวิกทั้งมาด้าสามอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าเอ้ยสามก็ไม่ได้แย่ช่วงล่างหลังเป็นคานเจอถนนเป็นคลื่นก็โอเคก็เออก็เล่นได้นะสองร้อยสี่แรงม้าโหนี่แบบแม่นจนถึงหลักหลักหน่วยเลยนะหมายถึงว่าไฮรักตัวใหม่ใช่ไหมฮะตัว2008จะทำมา204แรงนะเดี๋ยวลองดูบีเอ็มนี่ไม่ต้องห่วงครับนะฮะคุณเอกรัตเขาจะมีรถแบบเนี้ยเข้ามาเยอะครับเอาไม่ทั้ง b ีเอ็มทั้งมินิเอาเข้ามาแบบคือมันเอาเข้ามาทีละ10คัน20คันอะไรเงี้ยหมดมันไม่ได้แบบทำแต่จริงจังนะเดี๋ยวรอดูได้นะครับสำหรับ3 4 0 i แต่ปกติ BM นี่เอารถมาเยอะมากครับแล้วก็ถ้าคุณซื้อไม่ทันก็หมดเขาเอาเข้ามาหลากหลายรุ่นจริงๆนะ BM อืมก็ผมยังยังเท่าที่ได้คุยนะฮะไปในแนวทางเดิมว่า TRD อาจจะไม่มีรุ่น TRD มาต่อแล้วนะมันมันมันมีเงื่อนไขทางธุรกิจมากมายก็เดี๋ยวรอดูนะครับเออน้องสุรสิทธิ์ถามก็ดีนะครับ XL7 จะมีเปิดตัวไหมอืมก็คงมอเตอร์โชว์เลยละ่ะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับมอเตอร์โชว์เนี่ยทางผู้จัดงานก็คือกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเนี่ยเขาเลื่อนครั้งที่สามนะครับเลื่อนครั้งที่สามนะฮะไปเป็นวันที่สิบห้ามิถุนายนนะครับสิบห้าถึงยี่สิบหกมิถุนายนคิดผมคิดว่าซูซูกิน่าจะให้ลูกค้าได้เห็นรถวันนั้นแหละนะครับในงานมอเตอร์โชว์เพราะพวกเราน่าจะเห็นรถละนะครับเห็นตั้งแต่เมืองนอกส่วนเมืองไทยเนี่ยขึ้นเทนเลอร์วิ่งไปวิ่งมาผมก็ไม่รู้เขาวิ่งไปไหนเหมือนกันอาจจะไปทําตัวเลขอะไรอยู่นะครับอไปกันต่อสวัสดีครับนะฮะน้องทีระดาจะมีอ๋อมาแทนเชฟเหรอเกรดวอร์เฮ้ยรถเขาน่าสนใจนะนะฮะคุณสิทธิพงศ์คุณต้องรถของเกรดวอร์นะที่ผมไปเห็นที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับที่เมืองนอกรถมันสวยนะแต่พวก s อสยูวสวยแต่กระบะยังไม่เท่าไหร่นะเว้นแต่ว่าพอมาเมืองไทยนะครับเขาเดบิวโฉมใหม่เลยเดี๋ยวรอดูนะครับแต่รวยจริงเกรดวอร์นี่รวยนะจริงๆรวยทุกบริษัทบริษัทจีนก็คงขายเมืองไทยแน่นอนอยู่แล้วนะครับพอเขาตั้งซื้อซื้อโรงงานไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็แบบไม่จําเป็นที่จะต้องแบบรับจ้างใครผลิตเพราะเขาก็รวยมากยอดขายเขาเยอะมาก RSQ8 นะฮะเออไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ของ a u ดีก็เขาเอาเข้าตอนนี้รถทุกโมเดลเขานะครับถือว่าไม่แพงนะครับ
เอาเข้ามาจำนวนไม่เยอะนะฮะขายหมดหมดไปเพราะเขาก็เป็นเหมือนแบบ d i s t r i b u t o r นะครับไม่ใช่บริษัทแม่บริษัทที่ทำอ u d i ในเมืองไทย City HB ก็ถ้าดูจากกระแสนะฮะภาพต่างๆน่าจะมานะครับก็เป็นฝาแฝดแบบเหมือนตอนบีโอมีซีดานมีแฮชแบ็กอะไรเงี้ยครับดูแล้วผมคิดว่าซิตี้แฮชแบ็กมาส่วนแจ๊สคิดว่าน่าจะมาเป็นเป็นไฮบริดไปเลยเพราะว่าคุณร,ราชการเนี่ยเขาไม่ยอมนี้คุณจะเอารถหน้าตาเหมือนกันแล้วใช้เครื่องยนต์คนละแพ็กเกจแล้วมาใช้สิทธิประโยชน์ที่เขาส่งเสริมเนี่ยเงินมันเยอะมากยังไงค่ายรถเนี่ยเขาจะไม่ยอมทิ้งนะถ้าไม่ได้รับการส่งเสริมตอนนี้แทบจะลงทุนรถใหม่ไม่ได้เลยอย่างพวกอีโคคาร์อย่างเงี้ยพวกนี้โอ้โหยกเว้นภาษีนําเข้าเครื่องจักรกี่ปีกี่ปียกเว้นภาษีในส่วนของกําไรสุทธิของคุณกี่ปีกี่ปีเป็นมูลค่ามหาศาลแล้วเขาไม่ยอมไม่งั้นตอนนั้นเนี่ยนิสสันเนี่ยเขาอยากเอา e power ใส่ในนิสสันโน้ตแต่ตอนนั้นก็ด้วยความที่โน้ตมันยังใหม่นะครับแล้วมันราคาคงต้องแพงเขาอยากจะทำอีโคคาก่อนเขาก็เอาโน้ตใส่เครื่องมาร์สนึกออกไหมใส่เครื่องมาร์สแล้วขายมันก็จะขายได้ถูกก็จะเป็นรถอีโคคาแต่พอปุ๊บแล้วจะเอาตัว e power มาใส่ไม่ได้คุณต้องลงทุนใหม่ไปขอส่งเสริมการลงทุนเป็นรถยนต์ไฮบริดเป็น e power แล้วก็ลงทุนโรงงานใหม่แยกอีกมูลค่าเท่าไหร่เท่าไหร่ทาง b o i เนี่ยราชการเนี่ยฝั่งกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีกําหนดอยู่คุณต้องไปขอลงทุนใหม่นะครับก็เลยไม่ได้มานะฮะก็เลยโน้ตก็เลยมีเครื่องยนต์ตัวเดียวก็คือ,อตัวเบนซินพันสองนะฮะสามสูบสิบสองวาวจะเลยไม่มี e power คือจะไม่ยอมให้เอาโมเดลเดียวกันเนี่ยไปทํารถอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมากินภาษีตัวนี้ก็ไม่ได้คุณต้องลงทุนใหม่หมดเลยจริงๆภาษีให้บิดมันถูกกว่าแต่โดนบังคับให้ลงทุนใหม่แค่นั้นเองก็เลยคิดว่าซิตี้ให้บิดเนี่ยคงมาแบบพันเทอร์โบนะครับซิตี้แฮชแบ็กที่เราเห็นภาพกันเนี่ยที่เขาจดสิทธิบัตรไปแล้วเนี่ยก็มาแบบพันเทอร์โบก็อยู่ในอีโคคาเฟสสองเป็นอีโคคานะครับภาษีสัปดาห์มิสสิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนแจ๊สน่าจะไปไฮบิดเลยนะครับภาษีสัปดาห์มิสมันแค่สี่เปอร์เซ็นต์เองปิ๊กอัพแข่งที่แรงมา้าเก่งแข่งที่ซีซีนะแข่งรถเดยแข่งกับรถซีซีเดยตอนนี้นะฮะไททันกับนาวาราจะรวมร่างกันตอนไหนอืมพื้นฐานรถจริงๆมันก็เหมือนกันอยู่แล้วนะแต่รวมเลยคงไม่รวมครับเขาก็เดินในแต่แล้วบริษัทแยกกันเดินนะครับรวมกันตีนิสสันเขาพยายามทำตัวให้หรูกว่าโตโยต้านะครับเป็นแบบญี่ปุ่นแต่รู้กว่านิดนึงแล้วให้มิซูเนี่ยเป็นเหมือนแบบไฟติ้งแบรนด์นะฮะแบบว่าสู้ด้วยราคาตีนะฮะบนล่างก็ไม่จำเป็นต้องรวมเออนี่คำถามที่ดีมากนะฮะน้องวิทยาคนถามมันเยอะมากนะครับเออไม่ใช่ถามถามส่วนใหญ่เขาถามว่ารถน่าเล่นไหมแต่แต่ในวงการที่ผมอยู่เนี่ยคุยกันว่าจริงๆแล้วนิสสันคิกเนี่ยมันอยู่เซกเมนต์ไหนแล้วชนกับไรอันนี้คนคุยกันเยอะมากครับว่าตกลงมันอ,อย่างเช่นอมองไปที่คู่แข่งฮอนด้าเนี่ยจริงๆแล้วนิสสันคิกมันคู่แข่งมันคือฮอนด้าเฮสอาร์วีหรือฮอนด้าบีอาร์วีคิดไปถึงขั้นนั้นพวกเราก็ช่วยกันคิดดูนะครับทายามบ่ายนะครับกี่โมงแล้วเนี่ยโอเคเอาออกกำลังกายนะครับฝังเรื่องรถเสร็จตอนเย็นออกไปเตะบอลตอนนี้เขาก็ผ่อนคลายให้ออกกำลังกายได้แล้วนะครับซีวิกับซิตี้ยุติทำตลาดในญี่ปุ่นจะมีผลกับไทยไหมครับไม่มีครับเราก็คือตราบใดที่อเมริกาอินเดียขายโมเดลไหนมีการพัฒนาศูนย์ IND อยู่นั่นเราก็แอคคอร์ดพัฒนาที่อเมริกานะฮะโรงงานไทยมันแบบเป็นอะไรที่ตรงกลางครับค่าแรงเราไม่ได้ถูกแต่แต่คุณภาพเราดีค่าแรงเรากลางๆแต่เราเป็นเซนเตอร์นะฮะผลิตบ้านเรา
ใครใครรถไหนอยู่เมืองไทยส่งไปขายได้หลายประเทศมากๆแล้วตลาดในประเทศเราก็ใหญ่นะครับโอ้โหหลายเท่าถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้นะแล้วก็ญี่ปุ่นเองเกิดจากบริษัทแม่ญี่ปุ่นนะครับจะส่งให้ไปทํางานโปรเจกต์ที่ไหนอย่างเงี้ยเขาก็อยากมาไทยไม่อยากไปอินโดอินเดียอะไรเงี้ยไทยนี่ที่สุดท้ายครับที่จะกระทบในเรื่องของฐานการผลิตของค่ายรถยนต์นะครับอันนี้ต้องตามนะครับตามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องซีวิกไฟลุกอย่างเคสล่าสุดผมก็ตามดูอยู่แต่ก็เรายังไม่ได้รู้อะไรเชิงลึกนะเดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาแชร์เพราะว่าผมไปอ่านโพสต์แล้วคนที่โพสต์ก็ไม่ใช่เจ้าของรถนะเป็นน้องสาวนะจะถามอะไรก็ยังเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วมาแชร์เซียนต้าทำตลาดไหมซัมดอยฟรีดไหมไม่นะถ้าดูดูตัวต้าไม่แบบไม่ตัดอะไรเลยนะไม่ตัดโมเดลไหนเขาเรียกว่า discontinue นี่ยากมากนะครับแบบมีแต่ลากขายแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะดูไอตัว a v a n z a ใครคิดว่าจะไม่เอาเข้ามาแล้วปรับมากี่หน้านี่โมเดลนี้สิบกว่าปีใช่ไหมแล้วฟีดเนี่ยมันทำมาจากญี่ปุ่นด้วยที่นู่นก็ขายยอดขายก็โอเคนะครับน่าจะได้อยู่ยอดขายเมืองไทยก็เยอะเล่นได้ครับนะฮะไม่ไม่หยุดหรอกแต่ตอนนั้นฟรีดมามันแพงไปหน่อยมันเป็นรถแบบราคาล้านเนี่ยแต่เบนซินพันห้านะครับแต่เซียนต้าเขาไม่ใช่นะครับมาเป็นรถแบบว่าเป็นมินิ MPV นะครับเป็น B นะครับถ้าคนจะเล่น Cooper S นะฮะก็ผมว่าเล่นได้ทุกตัวนะครับนะมีตังค์ซื้อก็นะเพราะว่าเนี่ยแบบมันเหมือนแบบคนเล่นรถอะมือราคาขายต่อไม่คิดรถมีปัญหาไม่นับมีปัญหาก็ก็ไปจอดรับประกันอะไรเงี้ยรถมันนำเข้าแล้วก็ก็แรงทุกคันนะครับถามว่าเครื่องน่าเล่นไหมก็น่าเล่นนะในเรื่องของความแรงนะครับเล่นมันต้องเล่นให้สุดนะฮะยาริสจีอาร์เวอร์ชันจะมาไทยตอนไหนครับนะอ๋อคงไม่มานะเอจีอาร์เวอร์ชันนี้หน้าตาม,มันเป็นของทางยุโรปเขาเลยนะครับของเรานี่เป็นแนวอีโคคาร์นะอ๋อแอปเปิลคาร์เพลย์ใช่ไหมฮะรุ่นไหนอะ่ะแล้วผมจะดูให้ไฮรักกันเหรอผมเคยขับนะครับไอตัวคลิกแต่ขับในสนามวนๆอะไรเงี้ยก็จะชอบในเรื่องของเ,อเวลาเวลาผ่านถนนที่เป็นคลื่นนะครับไอตัว body right control เนี่ยที่สามารถคุมอาการาหน้าเชิดหน้าทิ่มของรถโดยใช้แรงบิดมันทำได้ดีนะมันเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาจากในนิสสันเอ็กเทรลนะครับแต่จริงๆเป็นเทคโนโลยีของบริษัทแม่นะฮะในเมืองไทยจะอยู่ในรถ2โมเดลก็ขับดีนะแต่ทางไกลยังไม่เคยขับใช้รถน้อยใช้มือหนึ่งหรือมือสองอืมตอบยากนะถ้าอย่างนี้มันอยู่ที่งบแล้วเนาะคือรถยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกนะแบบเก็บแล้ววิ่งน้อยนี่ก็เสื่อมเร็วอีกนะครับรถมันต้องอวิ่งน้อยแต่วิ่งบ่อยเองเนี่ยดีนะครับเนี่ยก็ได้หมดนะเดี๋ยวนี้รถมือสองญี่ปุ่นเนี่ยทนมากครับในอดีตเนี่ยเวลารถมือสองเราจะพูดว่าเฮ้ยเล่นรถมือสองญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะเอาชัวเนี่ยอายุต้องไม่เกิน5ปีเดนี้พูดได้ถึงอายุ10ปีนะครับสภาพดีๆเลยเล่นได้ครับตามงบเลยครับมีสายไหมผมดูผมเปิดถูกต้องซิตี้5ประตูมาช่วงไหนก็ไทม์ไลน์ก็คง1ปีนะครับ
หนึ่งปีของตัวซีดานตัวซีดานก็ปลายปีแล้วก็ไปเปิดตัวต้นปีอย่างนี้ใช่ไหมฮะคิดว่าถ้าไม่มีอะไรแย่ๆนะผมว่าปลายปีน่าจะได้เห็นแล้วต้นปีหน้านะครับเขาต้องมีรถใหม่แบบนี้แหละนะฮะมามากระตุ้นแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของฮอนด้านะมันต้องกลับมานะเอฟซจากลาวโอ้โหพิมพ์ไทยได้ด้วยเก่งมากขอบคุณครับจะซื้อแซดอคุ้มไหมเครื่องทนหรือเปล่านะต้องตัดทีละเรื่องตัดประโยคท้ายก่อนเอาความทนเอาไปก่อนนะครับนะฮะทนเนี่ยถามความทนเนี่ยตอนนี้มันต้องรถญี่ปุ่นก่อนนะครับถ้าจะซื้อแซดอคงต้องชอบในเรื่องของความสวยของมันความคุ้มนะครับเงินที่จ่ายให้อุปกรณ์เต็มไปหมดเลยนะฮะดิสเบรกสีล้อใช่ไหมครับเกียร์ CVT มาใหม่นะแล้วก็หน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับมีซันรูฟอะไรเงี้ยคือของมันคุ้มแต่เรื่องความทนทานนะฮะคงต้องหาข้อมูลแล้วก็ไปสอบถามคนใช้งานจริงอีกทีหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ว่ามันไม่ทนนะแต่ถ้าถามถึงความทนนะมันก็มันไม่เด่นนะยังยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายนะครับอ่ายอดขายรถนิ่งไปเลยก็ปกติครับนะโควิด1 9นี่มันหนักจริงครับคุณเอฟรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นจะมีไหมครับในเวลาอันใกล้ก็คงไม่มีครับมีเท่าที่เห็นนี่แหละ MG รถจีนใช่ไหมฮุนไดไต้หวันส่วนนิสสันลิฟผมไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่มีเอารถเข้ามาเพิ่มถ้าขายคงเป็นรถสต็อกแล้วมันยังไม่สะดวกนิสสันเองยังไปทำรถไฮบิดแล้วนะฮะอ๋อ Apple CarPlay Toyota ใช่ไหมฮะ Toyota ยังไม่มีใช่ไหมเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยไอเรื่องระบบเครื่องเสียงเนี่ยการแสดงผลเนี่ยที่เราเป็นแอปพลิเคชันกดนู่นนี่ของโตโยต้าที่บางบอ่อนะครับเป็นศูนย์ไอเอ็นดีของเขาเขามีทีมที่พัฒนาไอตัวเครื่องเสียงนาตาเครื่องเสียงจูนเสียงลําโพงอะไรเงี้ยคือผมว่าน่าจะเป็นค่ายเดียวในเมืองไทยนะนอกนั้นน่าจะใช้ซับเออร์ทำมาหมดแต่ของโตโยต้านี่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทยขึ้นมาเองนะครับแต่ผมว่าเขาคงรู้เขาคงอยากจะทำเพราะพวกนี้มันโอเพนอยู่แล้วเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวลองดูในไฮลักใหม่ก็ได้นะครับว่าจะได้อะไรมาไหมเชื่อมต่อได้ไหมนะครับเออนะโชคชัยถามว่าวีออจะเป็นไฮบิดด้วยไหมก็ได้หมดนะเพราะโตโยต้าเขาส่งเสริมกันขอส่งเสริมไว้หมดเลยทั้งไฮบิดไฟฟ้านะครับอยู่ที่ตลาดเลยก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลนะถ้าจะทิ้งชื่อ Honda Jazz ้าแจ๊สโตโยต้าวีอ่ะคือคุณไม่ต้องสื่อสารกันตลาดไม่ต้องยิงโฆษณาเอ่ยชื่อมาก็รู้แล้วว่ารถไซส์ไหนขายใครนะครับเซียนต้าทางไกลในเมืองประหยัดประมาณไหนครับก็เหมือนวีอ่เลยนะครับกินกว่าหน่อยเกียร์ก็ทดเฟืองท้ายมาให้ออกตัวดีก็ในเมืองนะผมว่าไม่หนี 12-13 โลลิตรนะครับสำหรับเซียนต้านะครับมีโหลดบรรทุกหน่อย 3-4 คนถือว่าใช้ได้ครับนะไม่ได้คือขายความความจุดที่มันแบบสมดุลที่สุดของมันนะฮะไม่ได้เบาแล้วก็เพื่อจะแบบทำ FE นะฮะไม่ได้ไม่ได้อะไรนะขายแบบมันต้องมันต้องอึดอ่ะอ่าสวัสดียามเย็นครับใช่ใช่ว่าตอนนี้สี่โมงกว่าก่อนผมเคยเออเคยเคยอธิบายอยู่นะปกติถ้าแบบบ่ายนี่คือบ่ายสามใช่ไหมถ้าสี่โมงไปปุ๊บก็ต้องเป็นสี่โมงเย็นแล้วจะไม่ใช่บ่ายสี่โมงอ่า CRV or new ยังครับยังไม่ได้ m i n o r เลยนะขอ m i n o r ก่อน GDR R35 ทำไมลดตั้งล้านห้าครับก็เข้ามามันก
นะฮะมันมีกําไรอยู่ในตัวมันไม่ค่อยมีคนซื้อนะครับผมว่ามันปลายโมเดลด้วยมันมันแบบปลายอายุโมเดลทำขายได้ยังไงมันก็มีกำไรอ่ะเออันนี้วันก่อนใช่ไหมที่เพิ่งเปิดตัวไปเฟอร์รี่ SF90 40ล้านหัวศูนย์ถึงร้อยสองจุดห้าวิอ่าเป็นไฮบิดด้วยใช่ก็แบบจากสนามฟอร์มูล่าวันเลยนะเบนซิน V8 นะน่าสนใจน่าสนใจวีออสหมดอนาคตยังครับมันไม่มีเหตุผลนะที่จะทิ้งแบบพวกวีออสแจ๊ดอะไรเงี้ยไม่มีเหตุผลเลยปัจโจโรสปอร์ตมือสองปีสิบสี่สิบห้าน่าเล่นไหมครับตอนนี้น่าสนใจงบน้อยเออราคามันลงเร็วนะก็อาจจะแบบว่ามันไม่วือวาสิบสี่สิบห้าน่าเล่นไหมก็ดูว่าเขาเขาเคลมอะไรมาแล้วมั่งนะครับโคมไฟหน้าอะไรเงี้ยทำอะไรมาแล้วหรือ,อยังเฟืองท้ายมีลงบุ๊กไว้ไหมว่าได้ทำอะไรไปนะครับที่เป็นปัญหาประจำรุ่นลองลดสนใจรถคันไหนเดี๋ยวนี้ก็ลองเอาทะเบียนเขาโทรไปเช็คนะฮะอยู่ที่สภาพเพราะตอนนี้ราคาดีมันน่าเล่นอยู่แล้วกลางๆนะครับ,นะรบเครื่องยนต์นะก็รถก็ขับสนุกนะคือตอนราคารถใหม่อ่ะมันมันทำให้ราคามือสองมันตกด้วยโดยพื้นฐานตอนนี้กลายเป็นว่ามิสูบิชิเขาจะขายรถเขาเนี่ยเป็นขายความถูกนะครับเล่นได้อย่างที่บอกตรงประเด็นเลยที่บอกงบน้อยนะครับคิกยังไม่มีกำหนดการออกมานะว่าจะได้ไปขับทดสอบช่วงไหนเดี๋ยวจะรีบแจ้งแต่คิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี่แหละต้องได้ขับละนะยังไม่รู้เลยครับนะอันนี้ถามถึงฟอร์มใหม่ยังไม่เห็นเลยดูว่าเขาจะทำอะไรคือเครื่องยนต์เนี่ยสุดละมีอะไรอีกมากมายที่เป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในเครื่องยนต์แต่เราไม่ได้พูดถึงนะครับเวลาคนนำเสนอบอกแค่ว่าแรงม้าแรงบิดเท่าไหร่คนฟังก็เอาแรงม้ามาเทียบกันใครมากใครน้อยคนนั้นชนะแต่จริงเครื่องยนต์มันมีเจเนเรชันของมันนะครับไปลองนั่งดูทาไมบางคันดีเซลเหมือนกันเครื่องใหญ่เหมือนกันทําไมมันขับแล้วไม่ไม่รู้สึกไม่สบายอันนี้มันจะมีอยู่คืออันนี้เครื่องยนต์สุดแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะทําอะไรไหมกับเรื่องของระบบการสะเทือนนะครับแอโรดินามิกนะแล้วรวมถึงเขาเรียกความความสบายระหว่างขับขี่ไม่ว่าจะเป็นความเงียบอุปกรณ์ความสวยงามเขาต้องทำอยู่แล้วแต่ยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเห็นพร้อมกันสัปดาห์หน้าไททันบวกนาวาราไวๆใช่ไหมฮะตัวต้าฮันด้าโรงงานที่พม่าเสร็จแล้วเขาคงก็พม่าเขามีแพ็กเกจที่จูงใจนะมันต้องดูดีมานเขาพุงมาลายซ้ายใช่ไหมก็ผมคิดว่าคือมันการย้ายฐานฟังดูเหมือนน่ากลัวแต่ต้องไปดูเช่นสมมติพม่าเขาให้ให้ใหค่ายรถไปตั้งโรงงานนะครับแต่ค่ายรถไม่ใช่ว่าวางอะไรมาแล้วเขาจะไปทั้งหมดง่ายๆนะครับเขาไปเขาจะต้องเขาก็ทิ้งอีกตลาดหนึ่งไม่ได้เขาจะไปยังไงพวกนี้เรายังไม่ได้ไปดูรายละเอียดส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นประเทศที่เล็กกว่าสมมติประเทศใกล้กันนะครับมีโรงงานประเทศที่อยากมีโรงงานอยู่ใกล้เขาจะไม่ได้แพ็กเกจเหมือนเรานะถ้าออฟเฟอร์อย่างนี้ค่ายรถไม่ไปแต่เขาอาจจะเขาเขามักจะมาตั้งแต่ยอมให้เอาชิ้นส่วนจากเราเนี่ยไปประกอบได้นะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนโรงงานประกอบนะครับเพราะไม่งั้นตั้งโรงงานเกียร์ซัพพลายเออร์เกียร์อยู่นี่นะครับเกียร์บอกว่าเอ้ยผมฮอนด้าบอกผมจะไปตั้งโรงงานที่พม่านะให้เกียร์ตามไปด้วยเขาไม่ไหวนะนะใครจะออกเงินให้เขาทางค่ายรถก็จะเจจากับภาครัฐทางนู้นว่าแพ็กเกจต้องเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยในเบื้องต้นเนี่ยผมยังมองว่าไทยยังแกร่งนะครับนิสสันจะย้ายไปกัมพูชาเป็นคุณคุณอยากไปไหมสมมติคุณเป็นพนักงานนิสสันในเมืองไทยแม้เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเอ็กเอ็กซ์เนี่ยคนญี่ปุ่นที่มาทำงานในในโซนนี้นะครับคุณอยากอยู่ที่ไหน
ยังไงเขาอยากอยู่ไทยครับนะอยู่ไทยนี่พวกญี่ปุ่นที่มาเนี่ยเด็กๆวิศวกรนี่กดจากบริษัทแม่ห้ามขับรถนะครับอยู่นู่นโหดรถไฟฟ้าแต่พอมาอยู่เมืองไทยมีคนขับรถมีทุกอย่างอยู่คอนโดอย่างหรูอย่างแพงนะครับกลางวันลูกเมียเดินเอ็มโพเลียมนะเพราะว่าพวกญี่ปุ่นเขารวมมันอยู่นู่นก็ไปแบบไม่ไปแบบเป็นแพ็กเกจผมฟังว่าอะไรนะย้ายฐานหนีไปเวียดนามตั้งแต่ผมอยู่ในวงการมาผมฟังมาเป็นสิบปียังไม่เห็นไปนะครับบอกว่าจะไปเวียดนามจะไปเวียดนามค่าแรงถูกกับเราสามเท่าแบบว่าอ่านข่าวพวกนี้มากแบบบางคนเจ็ดตกนะแบบว่าโอ้โหงาผมไม่อยู่ตรงนี้มาผมเห็นไม่ไปสักทีเอาแค่ง่ายๆนะอย่างพม่านี่โดนล่าสุดเนี่ยโดนไซโครนนะเราละยาวพายุถ้าเกิดในมหาสมุทรอินเดียเราเรียกไซโครนใช่ไหมฝั่งเกิดจากแปซิฟิกนะครับจะเรียกว่าใต้ฝุ่นใต้ฝุ่นนี่เข้าอะไรก่อนฟิลิปปินต่อด้วยไต้หวันนะครับไอ้ไม่ใช่อ่าไต้หวันเวียดนามเวียดนามนี่โดนทั้งฝั่งแปซิฟิกจากทะเลจีนใต้ปีหนึ่งโดนมุกี่ลูกฟิลิปปินส์เขาถึงปิดโรงงานหมดไม่ได้เรื่องอะไรคนเขาก็เยอะกําลังซื้อก็ไม่เออประเทศเขาจนจนหน่อยแต่อย่างที่บอกกว่าจะถึงไทยเบาหมดแล้วโดนประเทศพวกนี้เป็นกันชนฝั่งพมา่าโดนไซโครนนี่ก็หนักนะครับเพราะว่าพายุไซโครนเนี่ยที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียมันวิ่งขึ้นเนี่ยโอ้มันเอาหอบน้ํามหาศาลนะครับขึ้นไปให้คุณลงทุนท่าเรือน้ําลึกนู่นนี่นั่นโดนคือไทยเนี่ยมันแบบเขาถึงชื่อสวนภูมิไงฮะในอดีตมันถึงจะเลินมีทองเรามีประวัติศาสตร์คือไทยนี่มันอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มันดีมากนะครับใครจะอยากหนีนะคุณไปเที่ยวอย่างบางคนเคยไปเที่ยวมาหลายประเทศเนี่ยลองดูครับเอาความเป็นจริงให้คุณเป็นค่ายรถคุณอยากแบบย้ายไปตั้งออฟฟิศนะอันนี้ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับไม่ได้ว่าดีมีคําถามแบบเนี้ยจะได้เล่าบางทีผมเอออยากอยากจะแชร์ให้ฟังเพราะว่าบางทีฟังข่าวแบบนี้ไม่ใช่แค่อย่างคุณคุณทาตีถามบางทีคุณเจอใครญาติพี่น้องคนในครอบครัวก็จะถามเวลาเห็นข่าวอะไรเออเซียนต้าในเมืองใช้สิบสองสิบสามเออเออประมาณนี้แหละสิบสองสิบสามฟอร์มวันคุ้มไหมซื้อมีรถขับน้องพลอยถามนะก็ดีนะคือบางคนบอกอยากให้มันถูกกว่านี้หน่อยมันไม่ถูกกว่านี้หรอกรถไฟฟ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคันเล็กๆแล้วบ้านมีรถอยู่แล้วคือเอาง่ายๆทุกวันเนี้ยไปแค่เซเว่นนั่งหมู่บ้านนะครับเอารถใหญ่ไปไม่แบบเบียดแปะตรงไหนไม่ได้เลยมีรถไซส์อย่างฟอร์มวันเนี่ยที่แบบตอนที่มันเปิดตัวเนี่ยผมไม่เคยคิดว่ามันจะขายได้แต่พอมานั่งดูเคยพอคิดถึงมันเออมันต้องมีรถแบบนี้นะเอาไว้ใช้สักคันไปพาลูกไปเดินในสวนหยอมหมู่บ้านเนี่ยไปแปะตรงไหนก็ได้คันเล็กๆนะครับจอดไว้ระหว่างที่รอคนไม่มีมลพิษเออมันก็ดีนะคือไม่ได้เอาไว้วิ่งไกลนะครับมันก็ดีนะนะถ้าเหลือๆผมก็ยังอยากจะซื้อไว้เหมือนกันนะนะครับน่าใช่แต่อาจจะไม่ชอบอย่างเดียวเคยดูเขาทดสอบอันนี้น้องพลอยรถมันลุยน้ําถ้าถนนในทางเข้าซอยหมู่บ้านในที่น้ํามันจะเยอะกลัวรถมันจะลอยน้ําหนักรถไงแล้วข้างในอย่างแบตเนี่ยซีลมาเป็นกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตนะครับข้างในนะไม่รู้สุญญากาศแค่ไหนอุปกรณ์ต่างๆที่เขาซีลเนี่ยมักจะแบบมาเป็นโมดูลคือกันน้ําหมดเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเนี่ยคือถ้าน้ําครึ่งคันนี่กลัวมันจะลอยเหมือนกันนะมันล้อมนิดเดียวนะครับรถก็คันนิดเดียวอา้าวคุณนัทพลนะครับยังอยู่สกอตแลนด์นะฮะติดโควิดอยู่นู่นนะครับไม่เขาไม่ได้ติดนะหมายถึงว่าบอกบอกอยู่โควิดนี่ไปไหนไม่ค่อยได้จะซื้อเปิดประตูมือสองใช้แล้วราคาไม่ตกมากแนะนำตัวไหนเปอร์โย 207cc ก็ถ้าอยู่ที่นู่นเซอร์วิสยังไงครับต้องถามว่าตรงที่อยู่ถ้าแบบคืออ่อานภาษาอังกฤษออกอยู่แล้วนะครับอยู่เมืองนอกเนี่ยตอนนี้ไปเรียนโหลดแมนนวลมันมาอ่านรถจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอย่างรถพวกนี้แล้วอะไหล่ที่นู่นมันไม่แพงนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเล่นได้นะรถพวกนี้แต่สองศูนย์เจ็ดนี่มันแบบมันเล็กนะเวลาเจอแบบรถมันทุกใหญ่ๆหวัดเสียววิววิวอะนะฮะ
อ๋ออยากได้แบบว่า convertible ใช่ไหมอืมก็เป็นรถที่น่าเล่นนะแต่ผมว่าถ้าเอาเฟี้ยวเลยนะอยู่ยุโรปนะขับ convert นะแบบถ้าไม่ขับ Ben BM ก็ขับมันรถญี่ปุ่นดีกว่าเฮ้ยไปขับแบบเนี่ยรถฝรั่งเศสอะไรเงี้ยไปขับรถทางยุโรปอย่าไปขับขับรถญี่ปุ่นอย่าง MX5 เงี้ยคนเห็นเนี่ยว้าวเลยอ่ะเนี่ยรออยู่ซิลฟี่นะครับหัวตัวจริงสวยมากผมไปเห็นที่เซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์นะครับตอนที่ผมไปเดินปี2019เนี่ยนิสสันเขาเข้าใจว่าเป็นเวอร์เดบิวที่งานพอดีรถสวยมากนะครับก็เหมือนเอาเทียนาใหม่มาย่อส่วนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยขายเทียนาเนี่ยเป็นเทียนาเก่าไว้เนี่ยเช่นนะที่อเมริกามีเทียนาใหม่สวยมากซิลฟี่ก็สวยเยเวเลสกับปัจจุรสปอร์ตนะครับอ๋อรอหมดโควิดจะมีปนอ๋อป้ายแดงเลยใช่ไหมเอเวอเรสก็ต้องตัวออวิวได้นะคือรถมันก็แรงนะครับมันก็แรงก็ต้องเอาที่มันเกาะหน่อยนะแต่มันก็อาจจะแพงนะร้านร้านแปดใช่ไหมครับอืมแต่ปาเจโร่คุณคุณไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นไงแต่งานจริงๆไปลองจับเนี่ยผมว่าคนใช้เอเวอเรสที่ตัดสินใจไปซื้อก็น่าจะรู้ว่าอย่างเอเวอเรสเนี่ยจับแล้วมันรู้สึกมันพรีเมียมกว่าหน่อยปัจเจโรมันดูแบบนะจ่ายเงินแบบล้านห้าล้านแปดอะไรเงี้ยก็อยากได้พรีเมียมไม่อยากได้แบบดูมันพลาสติกอะไรเงี้ยฟอร์เรนเจอร์แรปเตอร์ไฮบิดผมว่ากระบะไฮบิดภาษีสรรพสามิตรผมเคยดูนะครับโครงสร้างไม่จูงใจแม้แต่กระบะไฟฟ้าก็ไม่จูงใจให้ทำนะครับถ้าต้องลงทุนขายแบบนี้แหละนะถ้าต้องลงทุนเป็นไฮบิดกับไฟฟ้าคิดว่าค่ายรถคงไม่ทำนะครับต้องทำโมเดลใหม่แล้วก็ภาษีสรรพสามิตรไม่ได้แบบไม่ได้หนีจากไอ้กระบะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้บ้างแต่แรปเตอร์เนี่ยภาษีสรรพสามิตรมันจะมันจะแรงกว่าเพื่อนนะครับอืมแต่ผมดูแล้วก็ถ้าขายราคานี้เขามีกำไรอะไรเงี้ยแล้วขายแค่นี้เขาโอเค Majesty Majesty นี่ให้เทียบเทียบกับอะไรให้เห็นภาพก็เทียบกับรถแนวเดียวกันที่มีขายอยู่คือกินหมดเลยนะนะครับด้านอาจจะมีแค่แบบว่ารูปทรงที่มันเหลี่ยมกล่องไปหน่อยคนบอกว่ามันมันน่าจะแบบชบเฉียวกว่านี้นะฮะแต่ช่วงล่างเครื่องยนต์นี่แบบกินหมดเลยนะครับขับสบายกับพวก H1 แบบคนละเรื่องเลยครับเป็นรถที่ขับดีมากนั่งก็สบายขับก็สบายโอ้โหชอบมากเลยนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยสูงแม้ว่าจะสูงไม่เกิน2เมตรแล้วก็เวลาที่เราจะขึ้นเข้าห้างแล้วก็อะไรนะโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นแรมลานจอดที่ก็จะมีเหล็กเซนเซอร์เนี่ยมักจะบอกประมาณ 2.1-2.2 เมตรเนี่ยมันอาจจะผ่านตอนนั้นนะแต่ตอนขึ้นอาจจะต้องเราจะลดลมยางก่อนไปเป็นไปได้ไหมคือถ้ารู้ว่าต้องขึ้นไปจอดคงต้องลดลมยางนะครับมีโอกาสที่ตอนที่มันแงนขึ้นเนี่ยหลังคามันจะติดผมเคยเห็นเฮ็ดวันติดอาคาแบบว่าคงเติมลมยางมาแข็งแล้วก็อาจจะเปลี่ยนยางเป็นเป็นยางรถกระบะที่ซีรีส์สูงนะครับของเดิมเนี่ยไม่น่าติดเคยเห็นเฮดวันแบบติดแล้วแบบมันจะไปก็ไปไม่ได้จะถอยก็ไม่กล้าคามันอยู่นะฮะก็ไปบอกว่าลดลมยางลงมันก็จะรอดมาได้นะครับสวิปน่าใช้ไหมไน่าใช้ครับผมแนะนำให้คนซื้อไปหลายคนแล้วคือเป็นเป็นรถที่ดีนะสุกิสวิปนะครับพื้นฐานของรถดีมากๆแล้วก็การขับขี่นี่แบบว่ามันซิ่งสปอร์ตเป็นรถที่ดีนะฮะเสียงเดียวมันมาแบบเป็นอีโคคาร์นะอย่างเมืองนอกเนี่ยเครื่องแบบพันสี่พันห้ามีหนึ่งจุดศูนย์เทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยพอมันมาเป็นพันสองร้อยห้าสิบซีซีนะก็เป็นอีโคคาร์นะครับขับเน้นความประหยัดแล้วก็มันต้องเน้นแต่ค่ายรถเขาก็ต้องเลือกทางนี้เพราะรัฐบาลบอกว่าถ้าคุณขายด้วยเงื่อนไขนี้ก็คือปล่อยมลพิษไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็มาเข้าแพ็กเกจอีโคคามันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีสรรพสามิตรที่มาขายแล้วถูกมันมีแบบยกเว้นภาษีเครื่องจักรยกเว้นภาษีในส่วนของกำไรสุทธิกี่ปีกี่ปีอะไรพวกนี้คือมันจูงใจให้เขาแบบ
เอารถดีๆมาลงเครื่องอีโคกันเยอะมากนะครับแต่สวิปที่เมืองนอกนี่แบบโอ้โหเครื่องดีมากจุดดีจุดด้อยซีวิกพันแปดเหรออืมจุดด้อยมันคืออะไรนะคือจุดดีมันก็คือได้รถใหญ่นะครับเครื่องก็ขายมานานนะครับเอ่อเครื่องก็คือมันก็สบายใจในเรื่องของความทนทานแล้วก็การบำรุงรักษานะครับจุดด้อยมันจะเป็นเรื่องอะไรเหรอก็อาจจะเป็นฟีเจอร์ออปชั่นไหมที่มันอาจจะแบบว่าลดราคาขนาดนี้นะแต่ผมว่านะยากนะคือเป็นเป็นรถที่ข้อด้อยมันน้อยมากนะสำหรับ 1.8 นะครับแต่คิดอาจจะคิดว่ามันน่าจะถูกกว่านี้อีกนิดนึงอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าแต่ถ้าจ่ายได้ก็เล่นได้เพราะว่ามองไปในตลาดเนี่ยลดไซส์นี้มาราคานี้หมดมแต่บางคนก็จะเล่น 1.8 เอาความสบายใจข้อดีมันเยอะนะกลายเป็นข้อดีเนี่ยมันมีเรื่องความสบายใจด้วยข้อดีมันเยอะกว่า 1.5 เทอร์โบเยอะมากนะครับเพราะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยในเรื่องของระยะเปลี่ยนทายน้ํามันหล่อเลื่นเครื่องยนต์การรักษานะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะครับก็เหมือนซีวิก 1.8 ที่ขายมาตั้งนานแล้วตอนนี้ก็ได้บอดี้ที่มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับส่วนข้อด้อยจริงๆนะสำหรับซีวิกผมมองว่าเป็นเรื่องของอดีไซน์ที่มันทํามาสปอร์ตไปหน่อยการขึ้นลงที่ยากแต่มันไม่ใช่ข้อด้อยของ 1.8 จริงๆมันข้อด้อยของซีวิกแบบว่าเลยอะทั้งรุ่นเนี้ยนะครับผมว่าการขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยอืมทําเป็นรถสปอร์ตไปแล้วอะไรเงี้ยฮันด้าเอ็นบล็อกเต็มถังถูกมากอ๋อใช่ใช่มีคนมีขายแล้วก็มีคนใช้หลายคนมีร้านที่ขายด้วยร้านอย่างร้านคุณเบิ้ลเนี่ยบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยก็ขายรถพวกเนี้ยรถเอ่อเคคาเครื่อง660ซีซีเขาเขาใช้แล้วเขาขายเนี่ยเข้าไปดูที่เพจเขาได้แต่ราคาก็จะโหดมีผู้นำเข้าอิสระนะครับอิมพอร์เตอร์หรือเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยก็เอาเข้ามาเหมือนกันไอ้พวก Honda N Box N1 อะไรอย่างเงี้ยมีครับแต่ราคาแบบโหดคือมันไม่เหมือนใครนะฮะแล้วก็เต็มถังถูกมาก600แต่มันก็มันก็ไปไหนไม่สบายนะครับจะไปมองตรงนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าสมมติคุณจ่ายล้าน6เนี่ยคุณซื้อ Civic ล้าน2เหลือเงิน4 0 0 0 0 0นี่เติมน้ำมันกี่ปีเติมน้ำมันได้จนแบบว่าโอ้โหลดหมดวารันตีเลยนะครับจะไปแย่งที่จอดที่ทำงานอ๋อน้องพลอยบอกว่าอ๋อโอเคพอจะเข้าใจคือรถแสดงว่าที่ออฟฟิศนี่เขาอาจจะบริษัทใหญ่ทำที่จอดสำหรับรถไฟฟ้าไว้ใช่ไหมครับเออเออถ้ามันวิ่งไม่ไกลบ้านนะแบบว่ามันมีผลทางจิตใจอะ่ะเวลาเอารถคันเล็กมากๆอย่างฟอร์มเนี่ยไปขับตีคู่กับพวกเทนเลอร์อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดวิ่งไม่ไกลนะครับแล้วมันได้ได้เสียทิประโยชน์ในเรื่องของที่จอดเนี่ยที่จอดของรถไฟฟ้าเนี่ยแต่อาจจะเขาเรียกอะไรถ้าเราเป็นพนักงานบริษัทละอาจจะแบบไปคอมเมนต์กับผู้บริหารใช่ไหมผู้บริหารอาจจะยังแบบเฮ้ยไม่ได้จอดในช่องรถไฟฟ้าเลยตรงนี้น่าสนใจนะผมเคยบอกหลายคนเลยว่ารถไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะราคาอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องความแตกต่างเป็นเรื่องของเ,อเป็นเรื่องของกําลังซื้อนะร้านกาแฟเนี่ยสมมุติเป็นอเมซอนเนี่ยเกิดเขาทําที่จอดสําหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะไว้ถูกไหมครับเขาก็ถ้าเราใช้รถไฟฟ้าจริงๆเราไม่ได้หวังความประหยัดแล้วเราอยากได้ที่จอดจอดอยู่ข้างหน้านะครับแล้วรถส่วนใหญ่เป็นรถน้ํามันเราเป็นรถไฟฟ้าเราได้จอดอย่างนี้มันก็สะดวกแล้วส่วนใหญ่คนใช้รถไฟฟ้ากําลังซื้อสูงร้านอาหารร้านค้าไม่แต่ห้างเขาก็ยินดีต้อนรับนะครับอย่างผมไปห้างนี่โอ้โหใช้ใจ่ายน้อยมากเท่าที่จําเป็นแต่ถ้าคนใช้รถไฟฟ้าผมว่าเขาอาจจะแบบจ่ายอะไรได้มากกว่าผมห้างก็ต้องโอเคกว่าใช่ไหมเนี่ยจริงเนี่ยมันจะทําให้รถรถไฟฟ้าเกิดนะครับน่าจะมาแล้วนะครับนะฮะดูค่อนข้างชัดแล้วว่าซิตี้จะมีตัว5ประตูเพราะแพ็กเกจไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ไม่ถึงเป้าไอตัวอีโคคาเขานะครับหนอก็เล่นได้หมดนะสีประตูยกสูงตัวต้าอีซูซู
ก็ค่ายหลักก่อนนะลองลงมาก็ตามชอบเลยมิสซูฟอร์ดนิสสันอะไรเงี้ยคนชอบรถอย่างนิสสันนี่ชอบเยอะนะครับขายได้เลยจริงๆในเมืองไทยนี่หาที่แบบว่าเป็นจุดอ่อนของของค่ายรถที่ทํารถกระบะแล้วแบบมองเป็นจุดอ่อนที่แบบว่าให้เรายีนี่น้อยมากไม่มีนะตอนนั้นเคยมีโฟร์ตอนก็น่าจะเลิกไปละคือรถก็เทคโนโลยีเครื่องยนต์นะครับก็เก่ากว่านะฮะหน้าตาก็ไม่ได้ภายในก็เหมือนไม่รู้ว่าซื้อโมเก่าของค่ายญี่ปุ่นมาทำหรืออะไรอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยมันแตกต่างแต่ตอนนี้ที่ขายขายกันอยู่เนี่ยพวกรถญี่ปุ่นที่ทํารถกระบะรวมถึงค่ายเมกันเนี่ยก็โอเคหมดแม้แต่เชฟโรเลตเนี่ยที่พึ่งกลับกลับบ้านไปนะครับจริงๆรถโอเคนะรถดีเลย f อฟซมือสองน่าเล่นไหมครับอยู่ที่สภาพนะคือรถฮอนด้ามือสองถ้าราคามันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ฮอนด้าตอนนี้มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนตอนที่เขาจะสร้างชื่อเสียงความจนทานรถมือสองมันก็ยังทนเลยอันนี้คือตอนนี้รถใหม่ๆอย่างฮอนด้านี่เวลาเล่นนี่เราเล่นรถป้ายแดงนะแต่ถามว่ามือสองเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะราคามันแบบลงไปเยอะแต่คือคุณไปซื้อเต็นท์เนี่ยมันก็ยังแพงนะถ้าแบบไปซื้อกับเจ้าของขายเองในพวกเว็บตลาดรถเงี้ยหรือซื้อคนรู้จักกันอะไรเงี้ยกดได้เยอะก็ยังเล่นได้นะครับเพราะรถมือสองฮอนด้าก็ราคาแบบว่าปรับลงมาพอสมควรนะครับแต่ก่อนราคาแข็งมากรอโปดังแรงฮอนด้าแอคคอร์ดไทบิดคิดว่ามีครับผมคิดว่ามีถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับดูยอดที่เดินของค่ายต่างๆกลายเป็นรถแบบขนาดเล็กนะกำลังซื้อคนหายไปเยอะมากแล้วก็ซื้อเท่าที่ความจำเป็นแต่ถ้าเราคิดว่าเราจำเป็นต้องใช้รถใหญ่ลูกเมียสัมภาระลูกอีกแม่ยายอีกนะครับของเยอะมากมันต้องการรถที่พื้นที่บรรทุกเยอะไม่พอกำลังของเครื่องยนต์ต้องเยอะนะครับที่จะบรรทุกโหลดเนี่ยในการเดินทางมันก็ยังต้องเป็นดีเซกเมนต์ที่มันขับสบายกว่าเวลาเดินทางไกลแต่ยอดขายมันน้อยลงเรื่อยๆคิดว่าโปรแรงๆก็น่าจะมีมาเคคาดีหรือไม่ดีครับรถรถญี่ปุ่นที่เอาเข้ามาผมเห็นที่เขาเลือกมาขายผมว่าดีหมดนะเพราะว่ามันไม่ใช่บริษัทแม่ทำแล้วก็ขายรถรุ่นไหนไม่อยู่บนเงื่อนไขพื้นฐานอะไรเลยว่ารัดส่งเสริมไฮบิดส่งเสริมไฟฟ้าส่งเสริมอีโคคาร์อะไรเงี้ยเขาเอาเข้ามาตามความพอใจเขาก็เลือกมาแล้วนะจริงๆราคาที่เขากําหนดมาแล้วโมเดลที่เขาเลือกกันเข้ามาเขาคิดว่ามั่นใจว่ามีคนซื้อแน่ๆขายได้รถมันดีนะไม่ดีอย่างไม่ดีอย่างเดียวมันไม่ดีสําหรับคนไทยไม่ดีในแง่ของเครื่องมันเล็กอะไรเงี้ยอโอ้เวลาแบบเคยผมเคยขับเคคาวิ่งทางด่วนญี่ปุ่นเองที่ส่วนใหญ่ก็รถช้าเวลาโดนรถคันใหญ่ๆสวนแซงขึ้นไปนี่แบบอาการมันออกเลยนะอาการรถนะเคขามันเบามากครับรถมันเบามากไม่ได้เล็กอย่างเดียวของข้างในอะไรเงี้ยมันแบบมันประหยัดมากรถมันเบาจริงเมื่อไปขับเคขาเที่ยวที่ญี่ปุ่นก็ปีปีที่แล้วเองนะกับครอบครัวมาด้าสองโอเคครับเล่นได้เบนซินนะนะครับถ้าชอบเล่นได้ไม่ได้ติดว่าเออข้างหลังมันเล็กต้องการรถเล็กอยู่แล้วที่จอดมันเป็นแบบเนี้ยใหญ่ก็ไปขวางไวเบียดมาตาสองเล่นได้เขาตั้งใจทํารถมาเล็กเอ็นวากอนคัตตอมอ๋อนี่ไอ้วิทยานี่เรานี่ฝังใจกับเคคาเนี่ยต้องโดนนะเล่นมือสองไว้ก่อนคือถ้าชอบอ่ะมันเหมือนคนเล่นแบบโฟกหัวแตงโมอะไรเงี้ยเล่นแลนด์คูเซอร์แลนด์รูเวอร์ตัวกอปีลึกๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบมันมันแบบชอบอะ่ะอย่างเคคานี่มันไม่ใช่รถเก่านะแต่มันแบบเหมือนคุณเล่นรถญี่ปุ่นมีสังคมนะครับนะแต่งตัวไหนนะให้แบบเราก็แบบว่าโอตาคุญี่ปุ่นญี่ปุ่นไหนนะไปเขาได้ทำไมอีสุเยอะยังไงคะฮะอืมทำไมอีสุสุไม่ใช้ตายี่ห้อตัวเองเหมือนค่ายอื่นยังไงวะ <laughs> ทำไมถึงใช้ตัวหนังสื
อ๋อ Isuzu ใช่ไหมอืมอืมอืมก็โลโก้เขามันคือภาษาอังกฤษเนี่ยครับ Isuzu นะนี่คือโลโก้บริษัเป็นเป็นโลโก้เขาอะนะครับแต่ที่คุณเห็นนั่นที่เป็นเพชรสามอันเรียงกันเนะ่ยทรีเดมอนเนี่ยตีตีเพชรเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำการจำหน่ายนะครับเป็นการร่วมทุนกันของ i s u m o t o r กับ Mitsubishi c o r p o r a t i o n ที่ญี่ปุ่นเขาเลยชื่อตีเพชรไงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ Isuzu เนี่ยคือ Isuzu เลยเป็นภาษาอังกฤษแต่ที่เห็นเพชรเรียงกัน3อันในเมืองไทยอันนั้นคือชื่อบริษัทตีเพชรอันนั้นไม่ใช่โลโก้ Isuzu ยังทานยังทานนะฮะคุณสีวันมาฟังยังทานไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมายอ๋อหาไม่ได้เคยถามเขาแล้วอย่างวันนั้นยีสุเปิดตัวคือรถพวกนี้มันไม่ไม่ได้มีแต่มันมีคนใช้แต่เขาใช้บางทีเรารู้จักแต่ส่วนใหญ่เอามาปุ๊บทํานู่นทํานี่มันนะก็ได้นะบางทีแบบไปรีวิวรถแต่รถเขามักจะทํากันมาบ้างแล้วล้อยางยกอะไรเงี้ยนะแต่รถโรงงานผมหาไม่ได้นะพวกหัวเดี่ยวสี่คุณสี่เดี๋ยวคุณตาตีซื้อตัวไหนมานะตามผมหน่อยนะเดี๋ยวผมจะไปขอยืมขับหน่อยที่ระยองใช่ไหมเทลเวเซอร์เชฟวี่มือสองปีใหม่ๆลงหวบน่าเล่นไหมครับตอนที่บริษัทแม่เขาอยู่ก็ไม่ช่วยกันซื้อจนเขาเจ๊งกลับบ้านมาถามหารถเขาพวกเรานี่เป็นอย่างนี้นะนานๆถ้าอะไรแท้หรืออะไรโอเอมหายากไหมครับอะไรมันหาได้แต่บางอย่างเนี่ยบางอย่างมันจะแพงแล้วก็เราก็เปลี่ยนเองไม่ได้คือร้านเนี่ยเขาเปลี่ยนให้อู่เขาเปลี่ยนให้แต่หายากไหมบอกว่าเฮ้ยอะไรต่างๆ AC d e l c o ของเกาหลีไงเป็นคนทำเพราะว่า,ารถเชฟโรเลตในภูมิภาคนี้มันก็พัฒนามาจากเกาหลีใต้ก็คือแดวูเก่าแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือรู้จักคนใช้เชฟโรเลตมาเยอะครับคืออู่ที่ทำรถเชฟเนี่ยแบบมันก็ไม่ได้เหมือนแบบอู่ที่ทำเบนซ์ทั่วประเทศคือทำอย่างนั้นอยู่มา30ปีฉันก็อยู่อย่างนั้นอู่ชื่อเสียงมันไม่ได้แบบนะบางทีมันตามอารมณ์อ่ะเขาบอกทําได้เอารถไปจอดเนี่ยเดี๋ยวสั่งให้ก็รอสั่งของเลยเขาเป็นอู่ครับเขาไม่ได้สต็อกของมาเวลาอุปกรณ์ชิ้นไหนเสียหายเนี่ยมันนะคือจะพูดยังไงดีเห็นคนเคยเห็นคนใช้รถเชฟโรเลตเนี่ยหลายๆโมเดลเนี่ยก็รถไปจอดไว้ที่อู่อะไรเงี้ยแวะไปถามจะเปลี่ยนตัวนี้ยังไม่มีให้เขาสั่งไว้ก็ต้องเอารถกลับมามันไม่เหมือนใช้ตัวตั้งฮอนด้าคือมีแบบว่าไม่มีเกินอาทิตย์นะครับแม้ว่าเป็นรถปีเก่าสั่งศูนย์นะฮะโอ้เขาก็สั่งศูนย์เขาได้ส่วนลดด้วยเขาก็เปลี่ยนให้เราได้เลยค่าแรงถูกกว่าแต่เชฟก็พุ่งตรงนะหรือคนที่บอกว่าอะไรนะดินเลอร์หลายเจ้าของเขาในต่างจังหวัดเนี่ยเขาเขาได้สิทธิ์ในการทำอู่ด้วยทำทำศูนย์บริการรถเชฟโรเลตเนี่ยได้สิทธิ์นะในการขึ้นโลโก้ว่าเป็นศูนย์ซ่อมก็ต้องย้อนกลับไปถามทีแรกเขาไม่ได้อยากทำอู่นะถ้าอยากทำอู่เขาไม่ให้ลงทุนเป็นนะฮะเป็นพันล้านหรอกเขาอยากเป็นดีลเลอร์นะครับเขาไปขายค่ายอื่นอนาคตมันก็เป็นแบบนี้แต่ราคาที่มันหายไปเยอะอย่างเงี้ยขวเล่นวันนี้ก็จะมีความรู้เลยนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรยิ่งถ้าเล่นเทลเวเซอร์ที่เป็นรถดีเซลแต่ก็อย่าไปคิดว่าแบบอย่าไปหวังนะครับมันไม่ง่ายแต่หาได้แต่แบบว่าไม่ง่ายเราต้องมีความรู้หน่อยรู้จักช่างหน่อยฟอร์มวันใช่ไหมอันนี้วิทยานี่เขากำลังข้างเคคาไงไรฟอร์มวันนี่รถมันแบบเหมือนเคคาเลยใช่ไหมรถไฟฟ้านะครับ CRV กับฟอร์ความนิ่มความเงียบพับเบาะอืม c r v ก็เป็นรถที่แบบคือมันเป็นรถที่แบบใช้งานง่ายมันเหมือนเก่งมันก็คือ SUV คือรถบ้านนะครับคือ Fortuner มันอันเอกประสงค์แบบค่อนไปทางแบบเผื่อคุณใช้งานหนักอะไรเงี้ยพวกนี้พวกรถ SUV ที่เป็น body on frame มันทนกว่านะครับแม้จะบอกว่าเฮ้ย m o n o c o เนี่ยชัดตัวตัวชัดซีเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวเนี่ยบอกว่ายังไงบอดี้ออนเฟรมก็ทนกว่านะครับยิ่ง
คือถ้าสำหรับใน2กรณีนี้นะ CRV กับ Fortuner แต่ถ้าแบบใช้งานในบ้านเงี้ยดูอย่างเนี้ยพอเห็นอย่างเอาแค่ปีเนี้ยช่วงนี้มันไม่ได้ลุยอะไรครับจริงๆ CRV นี่พอเลยนะครับ CRV นี่พอมากๆเวลาพับเบาะวางของเหรออืม CRV ก็ยังเอาขึ้นลงง่ายสำหรับคนตัวเล็กๆนะครับแต่ฟอร์มมันเหมือนแบบเฮ้เราจะต้องไปเจ็ดอะไปเจ็ดนี่มันชัวมากเลยนะฟอร์จูเนอร์ผมว่าเจ็ดนี่คือแบบไม่ต้องกลัวว่าจะขึ้นไม่ไหวดอยชันชันนะครับอึดถึกนะครับไม่ไม่เขาเรียกอะไรพื้นที่วางของไม่พอซื้อแหลกถูกถูกของสามิดอะไรกันนะแคลรี่บอยอะไรเงี้ยผูกของมัดของตรงไหนก็ไม่ต้องกลัวมันจะยุบจะพังคือรถมันแก่งจริงแบบแต่ถ้าเกิดไม่ได้แบบไม่ได้ลุยไม่ได้อะไรจริงๆ CRV นี่แบบว่ามันเหมาะมากจอดก็ง่ายกว่านะครับขับก็สบายกว่ามันนิ่มกว่าครับ CRV เขาเป็นเหมือนรถบ้านชะลอยาวเลยเ,เก็บเงินไปครับเรื่องรถเนี่ยได้เสียเงินแน่นอนครับนะฮะถ้าสถานการณ์ยังไม่เอื้อจะไม่ต้องกลัวไม่มีรถลำบากครับอยู่ประเทศนี้ผมบอกเลยผมเองไม่ได้ไปไหนมากมายช่วงเนี้ยคุยตลอกก็แก๊กนี่อย่างช่วงนี้เขาผ่อนคลายไปซื้อของตลาดห้างไม่มีรถลําบากนะเราต้องเอารถยนต์ออกอะขนาดไปไม่ไกลนะครับเพราะเราต้องเข้าออกถนนหลักไปกลับรถไม่มีมอไซค์จักรยานนะต้องรถยนต์เท่านั้นบัมติกแบตเตอรี่ก็เออเนี้ยครับคุณว,วิชาบูรณ์คือก็ไม่ได้แบบว่าดีเฟนอะไรให้ค่ายรถนะมันเคล้ายๆกับตอนมาดได้คือเรารู้ชิ้นส่วนพวกเนี้ยซัพพลายเออร์มันผลิตมาผมคิดว่าค่ายรถเองเนี่ยทั้ง Honda m a ด d a เนี่ยก็คงแบบมาตีนไก่หน้าผากอะ่ะคือแบบสั่งให้ผลิตสเปคนี้ก็ก็ผลิตตามสเปคแต่พอมันไม่ทนมันพังปุ๊บลูกค้าเนี่ยมันด่าซื้อ Mazda ซื้อ Honda มาปั๊มติ๊กพังอะไรเงี้ยแล้วแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่จบง่าย <coughs> คือมันดันเป็นเยอะมากเป็นหลายคันอะไรเงี้ยอืมอันนี้น่าสงสารคือของไม่น่าจะพังง่ายนะครับเพราะว่าซัพพลายเออร์นี่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เจ้าใหม่ซัพพลายเออร์ที่ทําปั๊มที่เราเรียกกันปั๊มติ๊กเนี่ยคือไอตัวปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยก็มีไม่กี่เจ้าเจ้าเดิมๆนะครับที่ทํารถที่วิ่งอ,อยู่บนท้องถนนเนี่ยสี่ล้านคันเนี่ยมีไม่กี่เจ้าที่ทํานะดันมาเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ใช่เขาไม่ใช่มือใหม่ในวงการด้วยนะดันมาทําปั๊มพังนะครับก็แก้แก้ไขกันไปนะครับคือปั๊มมันไม่ได้ผลิตเองอะ่ะก็บอกสเปคว่าต้องการอแรงดันน้ํามันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ส่งมาให้ประกอบดันส่งมาแล้วก็ก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยก็เลยเหมือนแบบว่าจะด่าใครด่าฮอนด้ามาตาก็เขาคงทำอะไรไม่ได้ก็บอกว่าเอามาเปลี่ยนแต่ลูกค้ามันเซ็งไงไปทริปสำคัญจะไปเที่ยวใช่ไหมฮะรถจอดพังปั๊มเสียสวิปจีโอเคไหม GL นี่คือดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังเป็นดำใช่ไหมก็ได้นะนะครับเล่นได้คือแค่คิดว่าเอ้ยแต่สำหรับผมนะแบบมันเพิ่มอีกไม่กี่ตังค์อะเอาดิสเบรกสี่ล้อไว้ก่อนเลยแต่มันก็เล่นได้นะเห็นว่าปลายปีนะ GL น่าจะมีตัว GL Sport ออกมาอีกทีนะเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ถ้าจะเล่นเล่นได้รถนี่พื้นฐานกลางๆครับก็คือประหยัดรถขับดีนะฮะเรื่องความทนทานไม่มีชื่อเสียอะไรมากมายนะครับมีสวิปโฉมก่อนที่มีเรื่องแหลกนะครับที่มันดังแต่เขาเปลี่ยนให้ทุกคันบางคันได้เปลี่ยน2รอบบางคันไม่ดังก็เปลี่ยนให้อีกมันไม่ใช่เงินเขานะครับเงินสปายเออร์เวลาของมีการเคมอะไรเท่ากับว่าแบบเคมก็ง่ายนะครับผมเลยซูซูกินี่ก็ถือว่าสบายใจใช้รถซูซูกิในเมืองไทยนี่ถือว่าสบายใจถ้าเอาพื้นฐานจากซูซูกิเจนที่แล้วเนี่ยที่เขาขายไปแล้วมาเป็นเจนนี้เนี่ยดูแลลูกค้าผมถือว่าเขาดูแลลูกค้าดีนะแหลกไม่ดังก็เปลี่ยนนะครับแต่อย่างที่ผมผมบอกให้เข้าใจอ่ะเปลี่ยนก็คือมันก็เงินซัพพลายเออร์ครับเขาเปลี่ยนให้เขาเอาชิ้นนั้นอ่ะส่งคืนโรงงานโรงงานซัพพลายเออร์ที่เป็นคนผลิตนะฮะฉะนั้นในเมื่อหลายๆอย่างนะค่ายรถนะ
เงินก็คุณไปเคมซัพพลายเออร์อยู่แล้วก็อย่าเคมยากนะมันต้องอย่างนี้นะครับเล่นได้ครับคลิกน่าจะเดือนมิถุนายนเนี่ยครับเดี๋ยวพี่จะได้ขับนะครับไม่ใช่พี่เดี๋ยวผมจะได้ขับนะครับคุณปีดานะฮะอ๋อชอบรถขนาดเล็กนะครับคุณวิทยาหมดเก็บเงินซื้อสดก็ดีครับนะฮะแต่พอเก็บเงินได้เยอะๆแล้วกะว่าจะซื้อรถเงินสดส่วนใหญ่แต่งเมียครับบะพีพีวีค่ายเชฟส่วนหนึ่งไฟหน้ายังไม่เป็นโปรเจกเตอร์เหมือนกันอ๋อก็คือใช่ครับใช่ครับเออก็ทำให้ตอนนั้นมันก็โดนยี้ไปเยอะนะคือถามว่ามันสำคัญไหมมันก็สว่างเหมือนกันนะครับฮาโลเจนเนี่ยสีส้มเนี่ยบางทีสู้ฝนมากกว่าอีกไม่ใช่ใชบางทีอะ่ะสู้ฝนมากกว่าแต่ตอนนั้นมันเป็นอย่างนี้ด้วยคนมันแบบกำลังทำมาดีกระแสตัวเก่าคือแรงนะครับ 2.8 200ม้านี่มันคุยได้ค่ายเดียวเลยถึงเวลามลพิษมันไม่ผ่านก็ไม่เห็นยอมทำอะไรให้มันผ่านปรับแก้จุดขายคุณก็หายไงพอคุณเหลือแค่เครื่อง 2,500 แล้วก่อนที่คุณจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนโฉมเนี่ยตอนนั้นเขาเรียก all new แต่มันก็คือลูกกระบะเดิมนะครับเปลี่ยนคอนโซลแต่พื้นฐานเดิมก็เป็น big m a n a g e n เนี่ยไอ้ก่อนปรับโฉมโคมไฟหน้าคุณเป็นโปรเจกเตอร์เลนลูกแก้วซึ่งตอนนั้นมันดูหรูมากดูเท่มากแต่พอคุณปรับโฉมมาคุณถอดออกไงมันก็เลยแบบลูกค้ามันก็เลยผิดหวังนะฮะก็เลยแบบโดนกระแสไปพอสมควรนี่ก็ขอบคุณเนี่ยเราดูกันแบบแจกไลฟ์สดแล้วก็มันเน็ตมีปัญหาหลุดไปนะครับผมก็กดต่อกลับมาก็มีใครเพิ่มเติมอะไรนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้นะฮะหรือทิ้งคำถามไว้ได้วันนี้ขอมาแบบไวหน่อยมาดึกแล้วบางทีมันเหนื่อยนะมันง่วงมันไม่สนุกเดี๋ยวต่อไปผมจะพยายามมาเวลาประมาณนี้บ่อยๆนะครับรวมถึงกลางคืนก็คงไม่ทิ้งกลางคืนคงต้องมีด้วยเพราะว่าบางคนเขายังทำงานยังเดินทางนอนดึกก็ได้คุยเรื่องที่จั่วหัวไว้นะครับว่าคงคงไม่มีนะครับในเรื่องของภาษีสรรพสามิตรเพราะว่ารัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเยอะมากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่ไม่ใช่เรื่องอุ้มไม่อุ้มใครนะแต่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดลดภาษีสรรพสามิตรลดยนต์นะครับคืนไม่เรียกว่าลดคืนปุ๊บเนี่ยเขาต้องคิดด้วยว่าเขาจะหาจากไหนมาเติมตอนนี้เขาใช้จ่ายเยอะแต่ตอนนั้นคือยิ่งรักเพิ่งเลือกตั้งมาหาเสียงมาด้วยคือต้องทําได้ไม่ต้องเสียเวลาตอบในสภาแล้วคงมั่นใจยิ่งรักทักษิณอะไรเขาคิดว่าเขาหาเงินส่วนอื่นมาเติมได้ในในเงินที่เขาคืนให้ประชาชนในเรื่องลดคันแรกตอนนั้นคืน6กเจ็ดหมื่นต่อคนเนี่ยสำหรับลดตัวท็อปทอปเครื่องพันห้าพันหคือถ้าเขามั่นใจนะว่าเขาก็ไปทําค้าขายอย่างอื่นลงทุนอย่างอื่นหาเงินมาเติมให้รัฐได้แต่ตอนนี้รัฐบาลมีแต่รายจ่ายครับก็เรื่องรถยนต์จะให้เขาขึ้นภาษีก็จะยากหน่อยอันนี้มีแซลมีแซลนะฮะไม่มีอะไรถามเลยแซลกันนะครับโอเคก็สมควรแก่เวลานะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตในเรื่องของกําหนดการเปิดตัว Fortuner นะฮะเดี๋ยวผมจะรีบเข้ามาแจ้งนะครับว่าชัวร์ไหมสี่มิถุนายนนะครับนะถ้าชัวร์เดี๋ยวต้องรีบบอกเฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่ซื้ออะไรครับคุณบุรินได้คืน8 0 0 0 0มื่นอะตอนรถคันแรกอะกระบะเหรอ8 0 0 0มื่นซื้ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมรอฟังวันนี้มันแบบกี่ปีแล้วนะลืมแล้วนะโหความทรงจำตอนนั้นแบบว่ารถคันแรกมีงานด้วยผมจำได้ใช่ใช่จัดงานเรียกว่างานรถคันแรกแล้วให้ค่ายรถมาออกงานเหมือนมอเตอร์โชว์ผมก็ไปโอ้ยตอนนั้นมีประวัติศาสตร์เยอะมากหลายค่ายแบบว่าขายได้เลยอะ่ะอย่างเช่น m a ส d a ตอนนั้นยังเป็นแบบว่ายังไม่เป็นเจนของ Sky Active ออกแคมเปญว่ามีรถเลยเพราะตอนนั้น v ีออสรอรถเป็นปีสวิปรอรถเป็นปีคือคนซื้อรถอ่ะคนไทยก็อยากได้รถไงทำให้มาสด้าระบายรถล็อตนั้นน่ะรถตอนนั้นเครื่องเท่าไหร่นะ
ของ m a ด d a 1004ป่ะคือแบบขายแบบขายหมดเลยอะ่ะด้วยแคมเปญของเขาคือมีรถพร้อมส่งมอบเออมันก็เป็นโอกาสอ๋อแชมป์วีโก้แชมป์เครื่อง 3,000 ออโต้ปี2012ได้ภาษีสปาร์มิตรคืน 80,000 เออแต่ตอนนี้ที่เขาเสนอเนี่ยมันอย่างนี้ไม่ได้ทั้งก้อนอ่ะสมมติถ้าคันนี้มันมีภาษีอยู่ 80,000 เขาจะเหมือนแบบ 50% อาจจะ 40,000 แต่จริงๆภาษีตอนนี้มันมันเปลี่ยนคิดตามมลพิษด้วยมันก็จะไม่ค่อยเยอะเขาไม่อยากคืนหรอกครับมันเป็นภาษีทางตรงตอนนี้นะครับอา่าเฮสเซมเออเออมันเป็นรถเขามีแบบรถไฟฟ้าเฮสเซมเนี่ยมันอยู่แถวนี้เองนะอยู่แถวบางนาเนี่ยบริษัทแม่เขานะครับอืมทำรถไฟฟ้าใช่เขามาจากทำพวกรถกอล์ฟนะพวกนี้โอ้สนุกมากเลยรายสดวันนี้นะฮะนี่ตอนรถคันแรกได้คืน 80,000 ว้าวแน่นอนจริงๆโอเคไปจริงละขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ปกติแต่ไม่ต้องแชร์ไป4กลุ่ม5กลุ่มอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ใครต้นคิดนะเห็นบางทีแบบเรื่องไม่เกี่ยวเขาไปแชร์ในกลุ่มต่างๆกันเขาจะด่ากันเปล่าๆนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่มาคุยกันเกือบชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับใครมีคำถามอะไรข่าวหน้าก็มาไลฟ์สดตอบกันตอนนี้เดี๋ยวจะมาให้ถีบวันนี้สวัสดีครับ